Allora andiamo a vedere perché i curdi che ora sono in Siria si preparano ad affrontare l'offensiva turca che fanno parte però di una popolazione sparsa in cinque paesi dell'area medio orientale che da sempre aspira ad un'indipendenza osteggiata da tutti i paesi dove vive. Allora vediamo con Mauro Merosi un eh, suo ritratto. Saddam Hussein bombardò col gas le città curde nel nord dell'Iraq facendo migliaia di morti. L'Iran, soprattutto negli anni Ottanta, riservò ai curdi esecuzioni sommarie e torture e stupri per le donne. La Siria, negli anni Sessanta, ha favorito l'immigrazione araba nelle terre curde per diluirne la compattezza etnica. Ma è la Turchia che riserva ai curdi l'ostilità più tenace. Dagli anni Venti ha bandito la loro lingua e le loro tradizioni, ne ha smantellato le organizzazioni politiche, ha deportato interi villaggi e ha combattuto il PKK, formazione indipendentista armata, con una ferocia che ha fatto 40.000 morti. La Turchia considera terrorista non solo il PKK, ma anche le organizzazioni curde in Siria, come lo YPG, la milizia che ha combattuto l'ISIS, e perfino le forze democratiche siriane alleate degli Stati Uniti nella lotta allo Stato Islamico. I curdi sono 40 milioni in tutto, la più ampia popolazione mondiale priva di uno Stato. Per la verità, un loro Stato sarebbe dovuto nascere dopo la Prima Guerra Mondiale, e il Trattato di Sèvres nel 1920 lo aveva previsto, ma le potenze mondiali se ne dimenticarono e un secondo trattato, quello di Losanna, spartì le loro terre. Da allora i curdi aspirano a un'indipendenza sempre repressa. L'unico luogo dove in parte l'hanno ottenuta è il nord dell'Iraq, dove il loro appoggio alla guerra americana contro Saddam gli ha fatto guadagnare un buon grado di autonomia. Anche nel nord-est della Siria c'è un embrione di stato autonomo nato dalle vittorie curde sull'Isis, il Rojava, gestito in base a un'ideologia libertaria, laica e socialista, promuove la democrazia diretta e l'uguaglianza tra i sessi, un esperimento che nel panorama medio orientale resta unico, rivoluzionario ma forse fragile di fronte alle forze che in Turchia e anche in Siria gli sono ostili. A Palazzo Chigi.